hindi espesyal kung wala nito. Matamis at makrema. Pwede rin solong papakin. Itinataob pa lang mula sa Llanera. Nakapaglalaway na ang isa sa paboritong panghimagas nating mga Pilipino. Leche Flan. Isa pang pruweba na tayong mga Pinoy, mahilig talaga sa mga matatamis. Bukod sa ating matamis na spaghetti, ang panghimagas na ito, sigurado ako, walang makatatanggi sa ubot ng tamis pero napakasarap na leche flan. Pinaghalong itlog, gatas, asukal, at mas pinasarap kapag nilagyan ng vanilla syrup. Pero ang leche flan na ito, hindi lang gawa sa itlog. Nasa loob din ng itlog. Ito ang egg chef flan. Pero paano na ipasok ang leche flan sa egg shell? Ang may pakulo nito, ang HRM graduate na si Nico. Kapag kakain sila, hindi lang yung ordinaryong leche flan na nasa llanera, kundi nag enjoy sila kasi nasa loob ng eggshell at habang kinakrack nila yun, ay nai-excite sila kung ano yung laman nun. Bawat eggshell flan, mabusisi niyang ginagawa. Inihanda muna ang paglalagyang mga itlog. Binutasan ng maliit at dahan-dahang tinanggal ang laman. Ang shell naman, hinugasan at pinakuluan. Sunod na pinaghalo ang leche flan mixture. So, andito na lahat ng ingredients. So, mix well na lang po natin. Pagkatapos, dalawang beses nang sasalain ang mixture. Ang mga eggshell naman, isa-isa nang nilagyan ng syrup o arnibal. Maya-maya pa, isinali ng leche flan mixture sa loob ng eggshell. Pauusukan nito ng isa hanggang dalawang oras. Pagkaluto, palalamigin at isa-isa nang lalagyan ng egg art. Para maging kakaiba ang kanyang egg chef flan, kinukulayan niya ito gamit ang food coloring at nilalagyan din ng stickers ng iba't ibang facial expressions at cartoon characters. Ang egg chef flan na ito, mabibili sa halagang 77 pesos kada apat na piraso. Sarap, parang hindi po siya oversweet. Cute po siya at saka he is my favorite character. Ang leche, salitang Espanyol na ibig sabihin gatas. At ang flan, salitang Pranses na ibig sabihin naman flat cake. Ngunit ang pagluluto ng leche flan, influensya raw sa atin ng mga Kastila. During the time kasi na nag-expand na yung Spanish settlement sa Pilipinas, there was a need to construct a lot of churches. So basically, ang medyo ginagawa nilang semento for the limestone churches was the egg whites. So there was a surplus of egg yolks. Pangkita mo talaga yung recipes na based on egg yolks. Pero alam nyo bang natutunan lang daw natin lagyan ng gatas ang leche flan nung panahon ng mga Amerikano? No, na-introduce na yung mga canned products, pareho ng uh, evaporated milk. At para hindi maumay sa leche flan, ang ilan sa mga ito, inilevel up na. Ang leche flan ng mag-asawang Irwin at Jasmine, wala sa llanera, kundi nasa garapon. Perfect daw na panregalo sa Pasko. May mapagpipili ang flavors. May chili choco cherry ang lasa, sweet and spicy. Magigising ka naman daw sa sarap ng kanilang coffee jelly walnut. Meron pang fruit flavors gaya ng pandan nata lychee, banana oreo lemon, mango cashew at blueberry overload. Ngunit ang talaga raw nilang bestseller, strawberry kiwi. May mata ako kasing mahilig sa cake, ayaw sa ice cream. Mahilig sa ice cream, ayaw sa cake. Pero lahat ng Pilipino kumakay na leche flan. Tinunaw muna ang asukal hanggang nag-caramelize. 
inilagay sa garapon at itinabi. Tulad ng pagawa ng usual leche flan, mga ingredients natin is egg. Ang ginagamit lang namin is yung pula ng itlog eh, para mas creamy. Sunod na inihanda ang leche flan mixture. Pagkahalo ng leche flan base, nilagyan ng strawberry syrup. Isinalin sa jar at pinausukan. Dahil sa jar tayo nagluluto ng leche flan, matagal namin pinag-aralan yung tamang oras at temperature para hindi mabasag yung bote. Pagkaluto, nilagyan ng fresh strawberry, kiwi toppings at binuhusan ng strawberry gelatin. Bawat subo ng strawberry kiwi flan, nakaka-good vibes daw. Masarap dahil may bagong lasa ang leche flan. Hindi ko kalay na leche flan, pwede rin palang may strawberry. Easy na lang siyang ilagay sa bag na andyan po agad. Ang kanilang dessert jars, mabibili sa halagang 140 hanggang 170 pesos kada bote. What? Trade secret raw ng pamilya ni na Irwin at Jasmine ang kanilang leche flan mixture. Nung una, sa mga kaibigan lang daw sila nagbibenta. Pero dahil pumatok ito at tinangkilik maging ng ilang celebrities, si Irwin nag-resign sa kanyang trabaho at tumutok na sa pagnenegosyo nito. Yung motivation namin sa business is mainly yung baby namin. Marami siyang needs itong edad niya na yun. So, itong Swanis, nasusustain niya lahat yun. Ang isa pa raw masarap sa leche flan kapag ipinartner sa mga kakanin. Gaya na lang dito sa barangay Bagong Ilog sa Pasig City, kung saan ang kanilang kakanin may lamang leche flan. Para naging perfect match siya kasi uh, meron siyang halong gatas na karaniyan din natitikman natin sa ginatan. Pagkaluto ng malikit, atin siyang palalamigin at ganito na magiging itsura niya. Gagamit tayo ng scooper para maging isang laki lang siya. Inilatag sa dahon ng saging ang nilutong kakanin. Maya-maya lang. Inilagay na ang leche flan sa gitna at ibinalot sa kakanin. Pwede nang imerienda ang suman espesyal with leche flan. Napakasarap po talaga. Iba po sa mga suman na natikman ko na. Nagbabago-bago man ang anyo ng leche flan. Ang pagawaan ng leche flan na ito ng pamilya Marcela sa Project 7 sa Quezon City. Original recipe pa rin. Ito po ang aming pagawa ng leche flan. Tuloy po tayo. Ang niari nito na si Joy, nagsimula lang daw noon sa paglalako ng leche flan. Leche flan! Matamis na leche flan! Masarap po ito. Ako po nagluto niyan. Dalawa. Dalawa. Dalawang order. Namasukang kasambahay. Maigapang lang ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang kanilang kapalaran nagsimulang mabago nung umuwi mula sa abroad ang kanyang mister. Kaya lang kasi na-aksidente siya sa barko. Ngayon yung na-claim niya na pera dun sa barko, yun yung pinang-startup niya ng business na to. Una silang nagbenta ng leche flan sa mga kapitbahay at kaibigan. Hanggang nakapagbukas na ng maliit na tindahan sa Quezon City noong 2009. Sa sarap daw ng kanilang leche flan. Pumatok ito. Ngayon, supplier na sila ng leche flan sa isang fast food chain. Kada linggo, umaabot sa 20,000 liyanera ng leche flan ang kanilang niluluto. Sa isang araw, mahigit 14,000 na itlog ang aming ginagamit. Dahil sa leche flan, Pagpundar sila ng sariling tahanan at nakapagpapaaral din ng mga anak. Maraming natutuwa din sa produkto namin. Kahit hindi nila kami kilala, at least yung produkto namin, maraming nakakatikim. Pero paalala lang po, hinay-hinay lang sa pagkain ng matamis at makolesterol na leche flan. It's the sugar that's more dangerous than the fat. So for me, moderate lang ng pagkain, tsaka... You eat it as a dessert naman eh. Sa Ingles, sinful ang leche flan. Makasalanang kainin. Kaya kapag hindi mo ito natanggihan, 
dapat ka nang mangumpisan.